relationship takes a specific thing Dia tak bagi contoh, otak dia bagi ha. Susah juga tau weh, macam mana nak tahu macam mana nak dia pun Hai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Lota Ikinaya. So hari ni Naja nak belajar bahasa Jerman. So Naja nak cuba dalam 15 minit je macam tu. So Naja nak try untuk katamkan nota ni. I won't be teaching. I'm basically would just you know keep on talking and I'm trying to explain to myself. But it's just that this time I have the camera, so I'm going to be facing the camera and do all the talking here facing here. Macam tu lah. Okay. Dekat chapter pertama yang nota ni, dia uh, menjelaskan tentang perbezaan bahasa Jerman dengan bahasa-bahasa lain. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Yang first kali dia cakap dekat sini, capital letters for nouns. Okay, Jerman dia untuk kata nama, kata nama, macam sekolah, kereta, ataupun rumah, apa yang kata nama lah, semua, dia huruf besar depan dia. Dia akan eja dengan huruf besar dekat depan dia Saya ada rumah, saya ada sekolah R rumah tu kita huruf kecil kan ha, Kalau dia orang, dia orang huruf besar Rumah, sekolah, semua tu huruf besar Contoh ayat yang dibagi dekat sini uh, Dia man und die Frau Dia man Dia man und die Frau Ada tak cara nak sebut? Sekejap eh, saya cuba macam cari Ada tak dia orang boleh tolong sebutkan Dia man und die Frau Dia man und die Frau Dia man und die Frau Okay, so uh, yang ni dia man und die Frau maksud dia the man and the woman ok dia tu the man tu man lelaki und tu dan di tu the the juga Frau perempuan so kalau korang tengok dekat man dengan Frau dia huruf M tu dengan F tu dia huruf tu dia besar walaupun dia dekat tengah-tengah ayat uh, so tu rule satulah perbezaan bahasa Jerman dengan bahasa lain ok Dengan bahasa Inggeris lah um, ah, Kalau korang tengok kenapa The untuk man Dengan the untuk woman tu kan The untuk frau tu Kenapa dia beza Sebab uh, dalam bahasa Jerman ni Dia ada apa tu macam uh, Gender I believe that there will be explanation on that So we'll just go Ah, Yang lepas tu cakap take note Yang kalau awak nak cakap saya Saya okay. Ih Betul tak? Ih Okay, ih tu saya Tapi dia eja bukan huruf besar Dia huruf kecil Ih bin naya Dia huruf kecil Note that the pronoun ich has no initial capital in German Ooh, But Z Okay, German dia ada juga formal dengan tak formal Macam lah Korea, Jepun, bagai tu kan So, kalau awak nak cakap awak dalam bahasa German kat sini Dia cakap Z untuk formal Yang formal, formal punya So, Z ni Awak kena S tu kena huruf besar ha, Tapi kalau I I Awak huruf kecil je ha, Macam tu lah dia cakap kat sini ha, Betul tak? I I I okay. I Saya Alah baru dua perkataan Baru satu ayat Tak apa Let's keep on okay, Lepas tu dia cakap Different characters So German ni dia ada huruf yang tak sama dengan A, B, C, D, E ha, Huruf apakah itu? So, kat sini ni kan, dia lukis huruf ni. Najah akan cuba letak huruf ni kat sini atau kat sini. Okay, mana-mana. So, huruf ni dia macam nampak macam huruf B. Dia cakap, dia orang panggil acid. Acid in German. So, dia pronounce macam huruf S. Okay. S. Kalau awak guna this letter, yang acid ni, selepas after E, I and I, E, dan after A, O atau U, Kita akan pronounce dia panjang. Heisenstraßen groß. Heisenstraßen groß. Heisenstraßen groß. Heisenstraßen groß. Heisenstraßen groß. Groß. G-R-O. S tu dia punya macam S. Groß. Heisenstraßen groß. Heisen, strasse, groß So kalau korang tengok Heisen ni maksud dia Dia tulis kat sini uh, To be called Panggil So macam Ich heise Naya Nama saya Naya Saya dipanggil Naja Lepas tu ada strasse Strasse is road Heisen, strasse, groß Strasse Groß Strasse tu road So kalau tengok Strasse tu dia eja S huruf besar Sebab dia uh, nouns And then groß Groß tu adjective Besar Maksud dia groß I don't know whether I pronounce it correctly or not, but let's just 
So the next one is um, umlaut. Umlaut. Dia panggil umlaut. So ni adalah huruf yang ada atas dia ada macam panjang tu. Dia ada A, O dengan U. So dia cakap umlaut ni sangat penting. Change the pronunciation of a word and more importantly its meaning. Okay. So dia bagi contoh dekat sini ada perkataan uh, mother dalam German is Mutter. Mutter. Mutter tu maksudnya mata. Tapi dia cakap kalau ada umlaut dekat U muter ni, bila ada U kat atas tu, dia plural form. Kiranya dia macam S dalam English. So, kita ada mother, mothers. I don't know how it pronounce actually. Muta. 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 Yang tak ada umlaut. Muta. 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 Uh, this is very difficult. Is there any difference? Right, so the next thing is kita tengok gender. Three genders. So dalam bahasa Jerman ni dia ada genders. Okay. Gender in German is grammatical. Oh. This means that object, concept, apa-apa pun which are neuter in English can be masculine, feminine or neuter in German. The in English kan? The. D-E-R. Dia sebut dia. Dia adalah masculine untuk yang masculine. Kalau D, tadi kita tengok kan yang diaman und die Frau. So, ni dia untuk masculine, D untuk yang feminine and then das. Das adalah um, neuter, neutral punya ni ya. So, setiap noun dalam bahasa Jerman ni dia ada gender dia dan awak kena tahu gender tu supaya awak boleh gunakan dia punya the tu dengan betul. So, dia bagi tiga contoh. Um, the table, the door, the window. Okay. Der Tisch. Die Tür, das Fenster. Der Tisch, die Tür, das Fenster. So, Tisch adalah table. So, dia guna dia. Dia, dia masculine. So, maksudnya table dalam bahasa German, dia masculine. Ah, dia macam lelaki. Okay, so awak kena cakap dia tisk. Kalau perempuan, eh, mas feminine, door, pintu. Tapi, dia orang panggil tour, tour, di tour. Der Tisch. Die Tür, die das Tür, Fenster. Die Tür, die Tür, das Fenster. Okay, fans, uh, Fenster ni uh, bukan pagar. Fenster adalah window. So, tingkap. Die Neutral, Neutral, Neutral. So, dia das, das Fenster. Uh, so, kalau tengok dekat T, T dengan F tu, huruf besar. Sebab dia punya dia, kalau kata nama, dia kena capital letter. So, dia tisk, die Tür, das Fenster. Die Tür, das Fenster. Die Tür, das Fenster. Right? Oh, no more. Whether you learn a new noun, always learn it with gender. So, kalau awak ada perkataan baru yang awak belajar dalam bahasa Jerman, dia cakap cadangan dia lah. Belajar dengan gender dia sekali. Ha, tanya, ha, dia ni masculine ke feminine ke neutral? Supaya nanti bila awak nak cakap, awak boleh tahu dah ha, nak guna das ke, di ke, dia. Ha, macam tu lah. Okay, Najah. Macam jauh je lagi perjalanan ni. Kejap ya. Lepas tu, uh, sekarang dia cakap pasal ending. So, ending dalam bahasa Jerman pun berbeza. <tongan> tengok pun macam uh, stress juga. So, dia ada dia ada tiga benda yang awak kena tengok untuk ending bahasa Jerman ni. Satu, ending untuk kata kerja, verb. Satu, ending untuk artikel ataupun dengan kepunyaan. Okay, I'm basically just reading this. And then, lepas tu, adjective. Okay, so kita tengok kata kerja dulu. Dia cakap kata kerja kat sini. Dia kata, so kita tengok to go tu. Okay, to go ni kalau korang compare dengan bahasa Korea kan. <laughs> kalau kita cakap kan, dia, mereka ataupun saya pergi, senang je. Just kayo, kamida. Sama je semua. Tapi German, I, he dengan they, dia punya cara awak nak cakap I go, he goes dengan they go ni, tiga-tiga tu beza. Sebab tu kot dia susah. Ich gehe, er gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe, ich gehe. Ich gehe. Ziegen. Ich kehe, ich kehe, ziegen. Huh. Nah, macam tu lah yang korang kena take note. Ah, dia tak ajar lagi, tak belajar lagi. Dia baru cakap benda ni lah yang akan uh, berbeza dengan bahasa lain. Ah, lepas tu dia cakap kat sini, kalau untuk artikel dengan possessive adjective. Contoh ayat dia bagi kat sini, kalau dia cakap, I can see a man over there. So, dia nampak a man. A man tu adalah objek. Objek yang dia nampak. So, dia akan cakap, Da drüben sehe ich einen Mann. So, dia nampak seorang lelaki kat sana. So, dia guna einen Mann. Dia tak guna ein Mann. Sebab 
Dia kata sebab itu dalam ayat tu dia objek. So, da drüben sehe ich einen Mann. Da drüben sehe ich einen Mann. Da drüben sehe ich einen Mann. So, bila dalam ayat tu dia subjek, awak kena guna ein Mann. Masya Allah. Contoh ayat untuk ein Mann. Ist das ein Mann? Ist das ein Mann? So, is, is that, is das, is das ein Mann? Is das ein Mann? Dia cakap in German, adjective can have different endings when they are linked to a masculine noun, feminine noun, or to noun. Wah, wah, tak faham. Tak apa, nanti Najah akan cuba cari nanti kalau next video. Alright, so hari ni Najah akan berhenti kat sini. InsyaAllah, setiap kali Najah buat video Korea, nanti Najah akan belajar sikit, 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 sikit. Dia rupanya kalau awak belajar detail, susah juga ah, nak faham dia. Okay, so, thank you for watching this video. If you want more from me. And if you like this channel, please subscribe. And yeah, inshallah. Well, there are a lot of uh, Korean and Chinese stuff here. But uh, I'm trying to add other languages as well. So, everyone stay safe, stay healthy. Kamsamnida.